ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ സെഷനാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ട്വൻറ്റി നയൻത്തിന് കഴിഞ്ഞ് കെ ഡബ്ല്യു എ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എൻജിനീയർ എക്സാമിനുള്ള എക്സാമിൻ ഓഫ് ലൈൻ എക്സാം ആയിരുന്നു എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനാണ് ഇൻക്ലൂഡിങ് കെമിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് ടോപ്പിക്സ് മാത്രം ഉള്ളൊരു ഡിസ്കഷനാണിത് അപ്പം ഇത് പി എസ് സി കണ്ടക്ട് ചെയ്ത എക്സാമാണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ വൺ തേർട്ടി സെവൻ ബാർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ബാർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പൊതുവെ ഉള്ള അഭിപ്രായം ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അതിന് ഒരു കാര്യം നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായത് ഉണ്ടാവും മെക്കാനിക്കൽ സിവിൽ കെമിക്കലും പിന്നെ ജോബ് റിലേറ്റഡ് മോസ്റ്റ്ലി എൻവയോൺമെൻറ്റലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാകാം ഇൻഡിവിജ്വലി പക്ഷേ സബ്ജെക്ട്സ് എടുത്താൽ കെമിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ കൂടുതലും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നത് ഗേറ്റ് മുമ്പുള്ള പി എസ് സികൾ അല്ലാത്ത കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസും അല്ലെങ്കിൽ ജനറലി നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് കൂടുതലായിട്ടും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു തറോ പ്രിപ്പറേഷൻ നല്ല പ്രിപ്പറേഷനും റിവിഷനും ചെയ്തൊരാൾക്ക് പേപ്പർ താരതമ്യേന ഈസി ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഒരു മോഡറേറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ കാരണം മറ്റു വിഷയങ്ങളും പഠിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത്ര ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ല കാരണം കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡെഫിനിഷൻസ് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഡയറക്റ്റ് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു പേപ്പർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഇൻ ജനറൽ ഒരു മോഡറേറ്റ് പേപ്പർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കെമിക്കൽ സെക്ഷൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്സിനെ പറയാം ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഈസി അത്രയ്ക്ക് എളുപ്പമല്ലായിരുന്നു ഒരു മോഡറേറ്റ് ലെവൽ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതിൽ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും നേരത്തെ ടെസ്റ്റ് സീരീസുകളിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻസിലും ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തതാണ് ഓൾറെഡി കുറേ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പലവട്ടം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ലൈറ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ ന്യൂമറിക്കലും ഒരു നല്ല പ്രൊപ്പോർഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻ കമ്പാരി ഒരു പി എസ് സിയുടെ ഒരു ലെവൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തിയറി ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത്ര പാടുള്ളതല്ലായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കെമിക്കൽ സെക്ഷനിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റ് എ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ സെറ്റിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കെമിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു സെറ്റ് എയിൽ അപ്പോൾ ഇത് മെക്കാനിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ബോൺസ് ക്രഷിംഗ് ലോ വെച്ചിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ദ എനർജി റിക്വയർഡ് പെർ യൂണിറ്റ് മാസ് ടു ഗ്രൈൻഡ് ലൈം സ്റ്റോൺ ഫ്രം വെരി ലാർജ് സൈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോമീറ്റർ ഇസ് വൺ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ കിലോ വോട്ട് അവർ പെർ ടൺ ആൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് ദി എനർജി ടു ഗ്രൈൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫ്രം ലാർജ് ടു ഫിഫ്റ്റി എത്രയാണ് അപ്പോൾ നൂറ് വരെ ഉള്ളതിന് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സെവനും അമ്പത് വരെ എത്രയാണ് നമ്മൾ ബോൺസ് ലോ യൂസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതൊരു പ്രട്ടി സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ബോൺസ് ലോഡ് ഇക്വേഷൻ അറിയാവുന്നവർക്ക് അത് നേരിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പാടായിരിക്കും ബോൺസ് ലോഡ് ജനറൽ ഫോം ഡബ്ല്യു ബി ദി വർക്ക് റിക്വേർഡ് ഫോർ ക്രഷിംഗ് പി പവർ ഡിവ പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ഡോട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ബി എ ബി ബോൺസ് ക്രഷിംഗ് ലോഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇൻ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ബൈ ഡി പി നമുക്ക് ഡി പി പി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാം പാർട്ടിക്കിൾ ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സൈസ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പം വെരി ലാർജ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ സൈസ് വെരി ലാർജ് ആകുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഡി പി ഓൾമോസ്റ്റ് സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ബി ഇൻ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ബൈ ഡി ആർ മൈനസ് വൺ ബൈ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഡി പി ഇങ്ങനെ അതിനെ മാറ്റി എഴുതാം അപ്പോൾ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ദി വർക്ക് റിക്വയർഡ് ഫോർ ക്രഷിംഗ് ടിൽ ഹൺഡ്രഡ്
അത് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടെസ്റ്റ് സീരീസിലും ട്യൂട്ടോറിയലൊക്കെ നടത്തിയപ്പോൾ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി എയ്റ്റീൻ കിലോ വാട്ട് അവർ പെർ ടൺ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ബോൺസ് ക്വാഷിംഗ് ലോ ബോൺസ് ലോഡ് ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ഡയറ്റയിൽ നിന്ന് കെ ബി കണ്ടുപിടിക്കുക വർക്ക് ഇൻഡെക്സ് അതിൽ നിന്ന് പി ബൈ എം ഡോട്ട് ഫോർ ദി നെക്സ്റ്റ് കേസ് റോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ വൺ ടേം വളരെ ലാർജ് വെരി ലാർജ് എന്നാൽ അപ്പം വൺ ബൈ വെരി ലാർജ് സീറോ ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ടേം നെഗ്ലിജിബിളായി പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഗെയിൻ പാർട്ടിക്കൽ ടെക്നോളജിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ മെക്കാനിക്കൽ ഓപ്പറേഷനിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഇസ് ദി ക്രിറ്റിക്കൽ റൊട്ടേഷണൽ സ്പീഡ് ഇൻ ആർ പി എസ് ഫോർ എ ബോൾ മിൽ ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ചാർജ് വിത്ത് സെവൻറ്റി എം എം ഡയമീറ്റർ ബോൾസ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പലവട്ടം പല ഫോമിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനും ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനും ക്രിട്ടിക്കൽ റൊട്ടേഷണൽ സ്പീഡിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എൻ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ മൈനസ് ആർ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലാ ടേംസും തന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് യൂണിറ്റ്സിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അതിന് നയൻ എയ്റ്റ് വൺ സീറോ എന്നാക്കാം മില്ലിമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അപ്പം നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ആണ് ജി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അതിന് നയൻ എയ്റ്റ് വൺ സീറോ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയറിലേക്ക് മാറ്റണം മില്ലിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മീറ്റേഴ്സിലായിരിക്കണം മില്ലിമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാം ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇത് മില്ലിമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റിയത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ ഡയമീറ്റർ ഇസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു ഡബിൾ സീറോ മില്ലിമീറ്റർ റേഡിയസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്ററിന് കിട്ടും സിമിലർലി ഇവിടെ സെവൻറ്റി ആണ് ഡയമീറ്റർ അപ്പം സെവൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ അപ്പം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പം അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ടെൻ ആയിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്താൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ആക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല വി നീഡ് ഉള്ളിയൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആൻസർ അപ്പം കാൽക്കുലേഷൻ എഫിഷ്യൻസിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് നിയർലി ഈക്വൽ ടു ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് എടുത്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ലല്ലോ എക്സാം സോ ദാറ്റ് ടു പൈയും അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല ത്രീ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല റൗണ്ട് ഓഫ് ആൻസർ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് റൊട്ടേഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഓപ്ഷൻ ഡി സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അഫോർ എ സ്പിയർ ഫോളോയിങ് ഇൻ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡ്രാഗ് കോയിഷൻ റിജൈം ഇറ്റ്സ് ടെർമിനൽ വിലോസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഡയമീറ്റർ എസ് അപ്പോൾ അത് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ സെറ്റിലിങ്ങിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് റിജൈം വരാം ഒന്ന് ലാമിനാർ ഫ്ലോ ഒന്ന് ട്രാൻസിഷന് ഒന്ന് ടർബലൻസ് അപ്പം ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ടെർമിനൽ സെറ്റിലിങ് വെലോസിറ്റി യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഡി പി ജി ഇൻറ്റു റോ പി മൈനസ് റോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ സി ഡി റോ ഇതാണ് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദി ടെർമിനൽ സെറ്റിംഗ് വെലോസിറ്റി ഡി പി ഇസ് ദി പാർട്ടിക്കൽ ഡയമീറ്റർ ജി ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് റോ പി പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി റോ മീഡിയത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി സി ഡി ഇസ് ദി ഡ്രാഗ് കോയബിഷൻ ആൻഡ് റോ ഇസ് ദി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി മീഡിയ അപ്പം ഇനി ഇത് ഇൻ ലാമിനാർ ആണെങ്കിൽ ഇൻ ലാമിനാർ റീജിയണിൽ സി ഡി ഇസ് നോട്ട് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സി ഡി വേരി ചെയ്യും വിത്ത് ദി ഇക്വേഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഇ ദാറ്റ് ഇസ് റെയ്നോൾസ് നമ്പർ റെയ്നോൾസ് നമ്പർ ഡി പി വി റോ ബൈ മ്യൂ എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് യു ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഡി പി സ്ക്വയർ
and in our case other nearly 0.44 item are uh, empirically kandu udichadana appo angane cheyumbol you will get ut is equal to 1.75 square root of 8 dp rho p minus rho divided by rho okay this is the case when cd the drag coefficient is a constant or it is the turbulent flow region or the reynolds number is very large ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് റിലേഷനാണ് കിട്ടുക യു ടി ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡി പി പവർ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഡി പിക്ക് പ്രൊപ്പോർഷനലാണ് ടെർമിനൽ സെറ്റിലിംഗ് വെലോസിറ്റി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അതാണ് ഇന്നെ ഫോർ എസ് പി എസ് ഫോളോയിങ് ഇൻ ദി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡ്രാഗ് റിജൈം അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡ്രാഗ് റിജൈം ഇസ് ഇക്വൽ ആൻഡ് എസ് ടെല്ലിംഗ് അത് ടർബുലൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സി ഡി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ആണെന്ന് പറയുകയാണ് അവർ ഇറ്റ്സ് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി അതായത് യു ടി is dependent on the diameter dp as d power 0.5 allengil proportional to square root of d enana chodya so adu oru direct question thanne irunnu terminal velocity oru vaadu questions discuss cheyidittulladana idum adinte pala relation how is it related to viscosity anganta pala karyangal oru already discussed aanu next question again <coughs> മെക്കാനിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസിൽ തന്നെ എ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ വോളിയം സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് സ്പെറിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ വിസ്കസ് ഓയിൽ ഹാസ് എ ഹിൻഡേർഡ് സെറ്റിലിംഗ് വിലോസിറ്റി ഓഫ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മൈക്രോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇഫ് ദി റിച്ചാർഡ്സൺ സാക്കി ഹിൻഡേർഡ് സെറ്റിലിംഗ് ഇൻഡെക്സ് ഇസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദെൻ ദി ടെർമിനൽ വെബ് സെറ്റിലിംഗ് വിലോസിറ്റി ഓഫ് ദി സാൻഡ് ഗ്രീൻസ് അപ്പം ഇത് അത്ര കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല പക്ഷേ ഇത് ഗേറ്റിനെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ടു തൗസൻഡ് വണ്ണ് ടു തൗസൻഡ് ടുവിൽ ഗേറ്റിന് ചോദിച്ച ഒരു ഗേറ്റിൽ രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചൊരു കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഈ റിച്ചാർഡ്സൺ സാക്കി ഹിൻഡേർഡ് സെറ്റിലിംഗ് അപ്പം അതൊരു സ്പെസിഫിക് കേസ് ഓഫ് സെറ്റിലിംഗ് മാത്രമാണ് ആ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിച്ചവർക്ക് അത് കിട്ടുകയുള്ളൂ ആ ഇക്വേഷനും അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ടേംസും ഒക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം യു സെറ്റിലിംഗ് വിലോസിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ യു ടി ദി ടെർമിനൽ സെറ്റിലിംഗ് വിലോസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ പവർ എൻ അതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ യു ഇസ് ദി സെറ്റിലിംഗ് വിലോസിറ്റി ദിസ് ഇസ് ദി ടെർമിനൽ സെറ്റിലിംഗ് വിലോസിറ്റി എപ്സിലോൺ ഇസ് ദി പോറോസിറ്റി ആൻഡ് എൻ ഇസ് ദി റിച്ചാർഡ്സൺ സാക്കി ഇൻഡെക്സ് ഇത് ഈ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ അത് ഡയറക്റ്റ്ലി ചെയ്യാവുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വെരി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് യു ടി ആണ് ദി ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി യു തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ ഗിവൺ ആണ് എപ്സിലോൺ ഒരു ഡേറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് സ്പെറിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് അതായത് ഒരു സസ്പെൻഷൻ എടുത്താൽ ഐ എം ടേക്കിംഗ് എ സസ്പെൻഷൻ അതിൽ മുപ്പത് ശതമാനം സ്പെറിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുപ്പത് ശതമാനം പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണെങ്കിൽ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് എഴുപത് ശതമാനം എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി വോയിഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ മൈ എഫ്സിലോൺ ഇസ് ദി പൊറോസിറ്റി ആണ് ദാറ്റ് വിൽ ബി വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മുപ്പത് ശതമാനം പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് അറിഞ്ഞൊരു സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അതിൽ ബാക്കി എഴുപത് ശതമാനം വോയിഡ്സ് ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം ദാറ്റ് വിൽ ബി സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ അപ്പോൾ അതും നോൺ ആണ് അപ്പം യു ഇസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ എപ്സിലോൺ പവർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി അപ്പോൾ യു ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പവർ എൻ ഇസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ ബട്ട് എഗെയിൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പവർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഒക്കെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലേ പറ്റൂ ഒരു നിയർ അബൌട്ട് വാല്യൂ ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ടു മൈക്രോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലുള്ള കേസാണത് സോ ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ സി ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ മൈക്രോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ടെർമിനൽ സെറ്റിലിംഗ് വെലോസിറ്റി അല്ലേ മൈക്രോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഡയറക്റ്റ് ആണ് ഓൺലി ഇഫ് യു
അതും പലവട്ടം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് പല ഫോമിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാല്യൂ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്തിൻ്റെ എന്തിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് അങ്ങനത്തെ പല ടൈപ്പിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്രീവിയസ് ഡിസ്കഷൻസിലൊക്കെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ സെപ്പറേഷൻ ഫാക്ടറിൻ്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ സെപ്പറേഷൻ ഫാക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സി സെൻറ്റിപ്പെഡൽ സെൻറ്റിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സ് എഫ് ജി അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് യു സ്ക്വയർ ടാൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ജി അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് വേണ്ട ഡേറ്റ എല്ലാം ഉണ്ട് ആ വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ഗിവൺ ആൻഡ് ഡയമീറ്റർ ഓസ് ഓൾസോ ഗിവൺ അപ്പം യു സ്ക്വയർ ടാൻ ടാൻജൻഷ്യൽ വെലോസിറ്റി തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേഡിയസ് ആണ് അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ ബൈ ടു അപ്പം മേളിലൊരു ഇൻറ്റു ടു താഴെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ജി നയൻ പോയിൻ്റ് ആണ് അത് വേണമെങ്കിൽ ടെൻ ആയിട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്താലും തെറ്റില്ല ഒരു റൗണ്ട് ഓഫ് ആൻസർ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതല്ല അപ്പം യു ക്യാൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ജി എസ് ടെൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് നിയർലി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും ദി സെപ്പറേഷൻ ഫാക്ടർ സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ സി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി അത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ആയിരുന്നു ഡയറക്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു മെക്കാനിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ സൈഡിൽ നിന്ന് ഉള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രോസസ് കാൽക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്കിയോമെട്രി എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ഫ്ലൂ ഗ്യാസ് കണ്ടെയ്നിങ് ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് നൈട്രജൻ ഈ മിക്സ്ചർ കണ്ടെയ്ൻസ് ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്സിജൻ ബൈ മോൾ ഇഫ് ദി ഫ്ലൂ ഗ്യാസ് ഇസ് അറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എം എം എച്ച് ജി പ്രഷർ ദി പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് നൈട്രജൻ ഇൻ ദി മിക്സ്ചറിസ് അതൊരു ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ലോ ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷേഴ്സ് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളി കോൾഡ് ദി ഡാൽട്ടൺ സ്ലോ ഡാൽട്ടൺ സ്ലോയുടെ ഡയറക്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഡാൽട്ടൺ സ്ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പി ടോട്ടൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദി സം ഓഫ് ദി പാർഷ്യൽ പ്രഷേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പോണൻസിൻ എ മിക്സ്ചർ എന്നാണ് ഡാൽട്ടൺ പറഞ്ഞത് ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റേറ്റഡ് എസ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് എ കമ്പോണൻറ്റ് ഐ ഇൻ എ മിക്സ്ചർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ്സ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഇൻ ദി വേപ്പർ ഫേസ് ഇൻ ടു ദി ടോട്ടൽ പ്രഷർ പി ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡാൽട്ടൺ സ്ലോയുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇതൊരു മിക്സ്ചർ ആണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വാലിഡ് ഓൺലി ഫോർ ഐഡിയൽ മിക്സ്ചേഴ്സ് അത് വേറൊരു കാര്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എൻ ഓപ്ഷൻ അതർ ദാൻ ടു അസ്യൂം ദി മിക്സ്ചർ ടു ബി ഐഡിയൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐഡിയൽ മിക്സ്ചർ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഇനി മിക്സ്ചറിൽ നമുക്കിനി വേണ്ടത് പി ടി തന്നിട്ടുണ്ട് ദി ടോട്ടൽ പ്രഷർ ദാറ്റ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എം എം എച്ച് ജി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് വൈ ഐ ദി മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അപ്പം മിക്സ്ചറിൽ മൂന്ന് കമ്പോണൻ്റ് ആണുള്ളത് ഒ ടു ഉണ്ട് സി ഒ ടു ഉണ്ട് നൈട്രജനും ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പം പോയിൻറ്റ് നോട്ട് സിക്സ് എന്ന് പറയാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇസ് ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പം സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എന്നതിനെ മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ളത് റെസ്റ്റ് ഇസ് നൈട്രജൻ എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു മിക്സറിൻ്റെ ടോട്ടൽ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ സം ഓഫ് ദി മോൾ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഓഫ് ഓൾ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ മിക്സർ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ വൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ വൺ ആകണം അപ്പം ഓക്സിജൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ പ്ലസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ പ്ലസ് നൈട്രജൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പം നൈട്രജൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഷുഡ് ബി വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ മോൾ ഫ്രാക്ഷനായി ടോട്ടൽ പ്രഷർ തന്നിട്ടുണ്ട് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു പി ടി ഇസ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എം എം എച്ച്
ഇതും റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഓൾറെഡി വെറ്റ് ലെതർ വിത്ത് എ മോയ്സ്ചർ കോണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എൻറ്റേഴ്സ് എ ഡ്രയർ ആൻഡ് ലീവ്സ് വിത്ത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മോയ്സ്ചർ കോണ്ടൻറ്റ് ഇഫ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഫ്ലോറേറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം പെർ അവർ ഫീഡ് ടു ദി ഡ്രയർ ആൻഡ് വാട്ടർ റിമൂവ്ഡ് ഇൻ കിലോഗ്രാം പെർ അവർ ആർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി എന്നാണ് ചോദ്യം ചോദ്യം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമേയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് യൂഷ്വലി ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിയാൽ ആദ്യം ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ വി അസ്യൂം എ ബ്ലോക്ക് ഒരു ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ അങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്യും ആൻഡ് ദി ബ്ലോക്ക്സ് നെയിം എൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ദി ഓപ്പറേഷൻ ഇസ് എ ഡ്രൈവിങ് ഓപ്പറേഷൻ സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡ്രയർ ഉണക്കുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ദർ വിൽ ബി എ ഫീഡ് ടു ദി ഡ്രയർ ഫീഡ് എന്താണ് വെറ്റ് ലെതർ എൻ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഫീഡ് ഇസ് വെറ്റ് ലെതർ ഇനി ആ വെറ്റ് ലെതറിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഇസ് അറുപത് ശതമാനം അപ്പം സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടർ ഉണ്ടാവും റെസ്റ്റ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എന്തായിരിക്കും ഡ്രൈ ഓർ സോളിഡ് ലെതർ ആയിരിക്കും അറുപത് ശതമാനം വെള്ളമാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം ലെതർ ആയിരിക്കും വെള്ളം ഇല്ലാത്ത ലെതർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലെതർ ആണെങ്കിൽ വാട്ടർ ഫ്രീ ബേസിസ് എന്നാണ് നമ്മളതിനെ വിളിക്കുക ഇനി ഡ്രയറിൽ കൂടെ കയറി ഇറങ്ങി and it leaves with 10% percentage moisture content അപ്പൊ ഇത് ഇതിലെ ഇങ്ങനെ ലീവ് ചെയ്തു പോവാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ ഞാൻ ഡ്രൈഡ് ലെതർ എന്ന് വിളിക്കാം and its fluorate is a product എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡ്രൈഡ് ലെതർ ആണ് അതിന്റെ ഫ്ലോറേറ്റ് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് that is 500 kg per hour എന്ന് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് and one more data നമുക്ക് ഉള്ളത് it is having 10% percentage moisture അപ്പൊ ഇതില് ഈ അഞ്ഞൂറ് കിലോഗ്രാം പെർ അവറിൽ അമ്പത് പത്ത് ശതമാനം വാട്ടർ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം മോയ്സ്ചർ ആണെന്നുള്ളത് അറിയാം അപ്പം ഈ ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയോ ഇല്ല അപ്പം ലെതർ വന്നു അറുപത് ശതമാനം വാട്ടറുള്ള ലെതർ വന്നു അത് പത്ത് ശതമാനമായിട്ട് പോയി അപ്പം ഈ നഷ്ടപ്പെട്ട വാട്ടർ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ അത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഡൗൺ സ്ട്രീം പോലെ കാണിച്ചിട്ട് വാട്ടർ ലോസ്റ്റ് എന്നുള്ള നമ്മളൊരു പേരിട്ട് അതിനെ ഒരു സ്ട്രീമായിട്ട് അങ്ങ് മാറ്റും ഓക്കെ this is how we construct a block diagram of any given process ini idine solve cheyanam we need to solve for the water lost and etra wet leather feed aayittu koduthu ennu namaku nokkana appo idine for any stoichiometry related problem uh, we should need a basis namaku or basis venam or it is called as a starting point from whenever the flow rate is given for a question le flow rate thannittundengil the basis is always 1 hour operation so 1 hour operation adha the process or manikur odunu ennu nammal assume cheya so in 1 hour operation namaku namaku thannittulla adutnu thodanga so we'll start from the right side so ivada 1 hour la edukkanengil what is the product 500 kg of dried leather is our product having 10 percentage moisture okay appo mass of moisture etra nam kandupidikkallo mass of moisture will be 10 percentage of 500 or it will be 10 by 100 into 500 that is 50 kilograms appo ivide 50 kg water und appo total 500 aanullathu 1 hour operation eduthale adile 50 kg water aanu appo mass of dry leather etra irikkum mass of dry leather will be total mass 500 minus mass of water 50 that is 450 kg 450 kg റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതായത് പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡിൽ നാനൂറ്റമ്പത് കിലോഗ്രാം ലെതറും അമ്പത് കിലോഗ്രാം വാട്ടറുമാണ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഈ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ലെതർ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ലെതർ ഇവിടെ എക്സിറ്റ് ആവുന്നു ഇവിടെ വേറെ എങ്ങും ലെതറിന് ലോസ് ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പം വാട്ട് വി ഡു ഇസ് എ ലെതർ ബാലൻസ് ലെതറിനെ നമ്മളൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യും അപ്പം വെൻ വി ആർ ഡൂയിങ് എ ലെതർ ബാലൻസ് ലെതർ ഒരു ടൈ കോമ്പോണൻ്റ് അല്ലെ ലെതർ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലെതർ ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ലെതർ ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ലെതർ വെളിയിൽ നിന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ലെതർ എങ്ങോട്ടും പോയിട്ടുമില്ല അപ്പം വാട്ട് എവർ ലെതർ ഇസ് എൻ്ററിങ് 
must be the same as the amount of leather leaving so we have leather entering should be equal to leather leaving we Leather leave in the Tranipanamakaria, one hour lan, Anutamba the kilogram leave in. So that is equal to four fifty. Any leather at the end rain on Nokanda. So Namakaria, wet leather, sixty percentage moisture, forty percentage dry lingle, solid leather and Nana Mladium, Edda. Penyani entire Sadanathine X kilogram per hour and Ulikian. The Entire feed stream is x kilogram per hour. So one hour operation at the x kilogram hour. So in x kilogram, shadamanam, 60 percentage of x is water and 40 percentage of x is dry leather. So leather rendering at the right 40 percentage of x that will be the amount of leather entering. So we will solve that x is equal to. 450 divided by 40 into 100 upon solving that we will be getting excess 1125 kilogram per hour okay i think it is the kilogram on x and get up so this is one part of the question what is the feed to the dryer feed to 1125 second part water removed at the run would have been Water removed in water balance. Water is water, water is water, water is water. Now, this is the of x water and x is 1125. Now, this is the water. y and here dried leather is 50 kg water. Simply water balance. Water entering. Water balance, water entering is equal to water leaving. Entry in the water, where did the entry in the That is here, where the 60 percentage of 60 percentage of x, x is 1125. That is equal to water. I would leave in under water leave in under water leave in under water little moisture balance. Not the name like but random same on no issues. Um, I would leave in a water y on plus either could I leave in a water 50 kilogram on other number y plus 50. So either 60 percentage of x x is determined as 1125. That is equal to y plus 50 or y will be equal to 0.6 into 1125 minus 50. Okay. I will solve him 625 kilograms. So the answer is 1125 and a feed to the dryer and 625 is the amount of water removed. From option A is the right answer. 1125 and 625. Uh, question direct on a basic problem solving idea way and up and I'll let them solve a block diagram construct either our material balance at the kind of car in we try the rocket try here and similar questions would want to practice is on in test series and question discussion of a chair for the one little other okay next question <clears throat> a statement type question again related to stoichiometry a maggot's law and then i will point out the correct statement regarding a maggot's law a maggot's law same as dalton's law v total the total volume of a mixture is equal to the sum of the molar volumes of the individual components of the mixture etc vn rana a maggot's law Option A, volume of gas mixture is equal to sum of pure component volumes at the same temperature and pressure. Option A is correct. Pressure of the pressure related to partial pressure of the component in a mix. That is Dalton's law. B and C are basically Dalton's law. Amagat's law is option A. 
the total volume of a gas mixture is sum of the individual volumes of the components. Option A. Direct question. Maggots law. Uh, we will use the other law. We will use the That has been discussed in the theory also. Ninth question. Dew point method can be used to measure. All the above an answer. Dew point is the uh, temperature at which first dew appears. Dew is the drop. We will condense the gas. Aditha Vella Tuli appear in the temperature near animal dew point in the Ulikin. Other Riam Engel Namaka, obviously absolute humility, Gandudicam, partial pressure Gandudicam, dew point in Gandudica. Okay, condensed vapor, condensed on Dirkiana. In the process of condensation, all this can be determined absolute humidity, partial pressure, and dew point. All this can be measured using the dew point method. So, option is D, all the above. Gas expansion thermometers are based on the principle of gas expansion on a ideal gas equation. PV is equal to NRT the basis on gas expansion thermometers work in the theory le detailed at the uh, instrumentation le alone explain instrumentation le question on it has been explained thoroughly in its instrumentation. So PV equal to NRT which work in the Thermometers and gas expansion thermometers. So, Dalton's law is Planck and Kirchhoff. Planck and anyway, all they are different radiation um, current. Dalton's law again is related to partial pressures and total pressure. Other uh, thermometers you see the conductor. So, the obvious answer is ideal gas law. <laughs>